হ্যালো এভরিওয়ান গুড ইভিনিং সবাইকে ওয়েলকাম টু আর পিপি এডুকেশান আর পিপি এডুকেশানে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই তো আজকের আমরা ফিজিক্সের ক্লাস নিয়ে চলে এসছি এবং আজকে ফিজিক্সের ছ নম্বর ক্লাস আমরা পাঁচ নম্বর করে কিন্তু বন্ধ রেখেছিলাম ক্লাস তো আজকে থেকে আবার ফিজিক্সের ক্লাসটা স্টার্ট করবে এবং আর তিন চারটে ক্লাস হলে শেষ হয়ে যাবে তো আজকে ছ নম্বর ক্লাসের টপিক হচ্ছে স্থির তরিত এবং চলতরিত তো স্ট্যাটিক যে ইলেকট্রিসিটি এবং কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি সেই বিষয়টা মূলত পড়ব অন্যান্য ক্লাসের মতো থিওরি এম সি কিউ সব কিছুই থাকবে তো অবশ্যই শেষে যে এম সি কিউগুলো থাকবে তোমরা সেগুলোর আনসার কিন্তু করার সবাই চেষ্টা করো প্রত্যেক দিন সন্ধেবেলায় সাড়ে আটটা থেকে তোমাদের এই ক্লাসটা ডেলি থাকছে অবশ্যই ডেলি ফলো করো রুটিন মেনটেন করে আশা করছি তোমাদেরকে এই কমপ্লিট কোর্সটা কিন্তু প্রত্যেকটা এক্সামের জন্য হেল্প করবে ওকে তো আজকে ক্লাসটা স্কিপ না করে একদম লাস্ট পর্যন্ত দেখো ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও আর একটু শেয়ার করে সবার কাছে পৌঁছে দিও ক্লাসগুলোকে যাতে সবাই উপকৃত হতে পারে আর আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও ওকে চলো স্টার্ট করছি ওকে তো ফার্স্ট আমরা স্থির তরিত পড়ব তো স্থির তরিতটা মূলত কী হয় বলো তো ঘর্ষণের মাধ্যমে যে চার্জ সৃষ্টি হয় না বি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এগুলো ঘটে থাকে দেখবে মানে চিরুনি শীতকালে বেশিরভাগ ঘটে তো চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানোর পরে যখন আমরা কাগজের টুকরোর কাছে ধরি সেগুলো চিরুনি গায়ে আটকে যায় এই যে ক্ষণস্থায়ী ঘটনাগুলো এগুলো কিন্তু মূলত তোমার স্থির তরিতের কারণে হয় ওকে তো তরিৎ আধান সম্পর্কে আমরা দেখব তো তরিৎ মানে কি তার মধ্যে একটা আধান সৃষ্টি হচ্ছে তাই জন্য মানে পজিটিভ আর নেগেটিভ আধান মূলত সৃষ্টি হচ্ছে যেই কারণে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ একটা করছে যার ফলে একটা স্থির তরিত উৎপন্ন হচ্ছে তো পজিটিভ আর নেগেটিভ দুজনে দুজনকে আকর্ষণ করে আর পজিটিভ পজিটিভ একে অপরকে বিকর্ষণ করে আবার নেগেটিভ নেগেটিভ বিকর্ষণ করে মানে সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে আর বিপরীতধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে ওকে ওকে তো তরিৎ আধান মানে কি এই বিশ্বে দুই ধরনের আধান রয়েছে ধনাত্মক আধান এবং ঋণাত্মক আধান পজিটিভ এবং নেগেটিভ আসলে ধনাত্মক আধানের অর্থ মানে কি প্রোটনের আধিক্য তাহলে একটা পার্টিকেলের মধ্যে প্রোটনের আধিক্য মানে বুঝতে হবে যে সেখানে ধনাত্মক আধান সৃষ্টি হয়েছে তার মানে ইলেকট্রনের ঘাটতি প্রোটনের আধিক্য ইলেকট্রনের ঘাটতি হচ্ছে পজিটিভ আধান আর ঋণাত্মক আধানের অর্থ হচ্ছে ইলেকট্রনের আধিক্য প্রোটনের ঘাটতি বা শুধু বলতে পারো ইলেকট্রনের আধিক্য তাই জন্য নেগেটিভ চার্জ সৃষ্টি হচ্ছে এসআই পদ্ধতিতে এই যে আধান মানে চার্জ এই চার্জের একক হচ্ছে কুলম কুলমকে আমরা সি দিয়ে লিখে সি দিয়ে তো কুলম হচ্ছে এসআই পদ্ধতিতে আমাদের চার্জের একক প্রোটন অথবা ইলেকট্রন আধান কি ই দিয়ে প্রকাশ করা মানে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের যে চার্জের পরিমাণ সেটাকে ই দিয়ে ডিনোট করা হয় এই আধান হলো বিশ্বের ক্ষুদ্রতম আধান এবং এই যে আধানটা ইলেকট্রন এবং প্রোটনের আধান চার্জের পরিমাণ এটা কিন্তু বিশ্বের ক্ষুদ্রতম চার্জ তো এই যে ই দিয়ে ডিনোট করা হলে প্রোটন অথবা ইলেকট্রনের আধানকে ই এর মানটা কত ইয়ের আধান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম্প বা ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ইয়েস ওটা ইন্টু হবে এটা সমান চিহ্ন আছে এটা ইন্টু করে নিও হ্যাঁ ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ইয়েস ইউ মানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইউনিট ওকে তাহলে এই যে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম্প এটা কিন্তু ই এর মান কিন্তু প্রোটনের ক্ষেত্রে হয়ে যাবে এটা পজিটিভ আর ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে হয়ে যাবে এটা নেগেটিভ মানে মানটা একই আধানের মানটা একই কিন্তু সাইনটা আলাদা হয়েছে কারণ প্রোটন পজিটিভ চার্জ আর ইলেকট্রন নেগেটিভ চার্জ তাই প্রোটনের আধানের মান হচ্ছে প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম আর ইলেকট্রনের আধানের পরিমাণ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম ওকে নেক্সট নেক্সট এবারে কুলম্বের সূত্র যে দেখলাম না এসআই ইউনিট কুলম তো এই বিজ্ঞানী কুলম্বের নাম থেকে ওই এককটা এসেছে তো কুলম্বের সূত্রটা একটু দেখো বলা হচ্ছে দুটো আধানের মধ্যে ক্রিয়ারত তরিৎ বলের মান আধান দুটির গুণফলের সঙ্গে সমানুপাতিক এবং আধান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক মানে কি বলা হচ্ছে ধরো এখানে একটা আধান রয়েছে এখানে একটা আধান রয়েছে ওকে এবার এদের মাঝখানে ডিস্টেন্স রয়েছে না এই ডিস্টেন্সটা ধরো আর আর এই আধানটা ধরো কিউ ওয়ান আর এই আধানটা ধরো কিউ টু মানে এই চার্জের পরিমাণ কিউ ওয়ান এই চার্জের পরিমাণ হচ্ছে কিউ টু এগুলো কিন্তু এদের নিউমেরিক্যাল ভ্যালু ওকে এই যে মানগুলো ধরতে হবে এগুলো ওদের পরিমাণ আধানের পরিমাণ তাহলে বলা হচ্ছে এই যে আধান দুটো এই আধান দুটোর মধ্যে তো একটা তরিৎ বল ক্রিয়া করছে কারণ নিশ্চয়ই এরা হয় পজিটিভ পজিটিভ বা নেগেটিভ নেগেটিভ কিংবা পজিটিভ নেগেটিভ মানে হয় আকর্ষণ করছে নয় বিকর্ষণ করছে 
তো এই যে একটা বল কাজ করছে আকর্ষণ বল অথবা বিকর্ষণ বা যে কোনো একটা তো অবভিয়াসলি করবে দুটো সেম আধান হলে বিকর্ষণ বল কাজ করবে আর দুটো বিপরীত আধান হলে আকর্ষণ বল কাজ করবে কিন্তু একটা বল তো কাজ করছে সেটাকেই বলা হচ্ছে তরিৎ বল তো এই যে তরিৎ বলটা কাজ করছে এই দুটো আধানের মধ্যে এই যে তরিৎ বল সেই তরিৎ বলের মানটা বলা হচ্ছে এই যে আধানগুলোর পরিমাণ এই আধানগুলোর পরিমাণের গুণফলের সমানুপাতিক মানে এফ প্রপোর্শনাল টু কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ টু আর একটা বলা হচ্ছে এই যে দূরত্ব আধান দুটোর মধ্যে আর এর বর্গের ব্যাসানুপাতিক মানে এফ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ার এবারে যদি আমরা এই যখন লিখলাম এফ প্রপোর্শনাল টু দাঁড়াও লিখি এখানে এ প্রপোর্শনাল টু কিউ ওয়ান কিউ টু একবার হচ্ছে আর একবার হচ্ছে এ প্রপোর্শনাল টু তোমার ওয়ান বাই আর স্কোয়ার ঠিক আছে এবারে এই দুটো থেকে যখন আমরা কম্বাইন করব না তখন কি পাবো এফ ইজ ইকাল টু মানে অ্যাকচুয়ালি পাবো এ প্রপোর্শনাল টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার যেহেতু আর স্কোয়ারটা নিচে রয়েছে এবং কিউ ওয়ান কিউ টু তো সমানুপাতিক মানে ওপরে রয়েছে তাহলে পাবো এফ প্রপোর্শনাল টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এবারে আমরা জানি যে সমানুপাতিক চিহ্ন যখন বা প্রপোর্শনাল চিহ্ন যখন তুলে দিই দিয়ে যখন সমান চিহ্ন নিয়ে আসি তখন একটা ধ্রুবক আনতে হয় তো এখানে সেই ধ্রুবকটা হচ্ছে কে তাই জন্য হয়ে যাচ্ছে এফ ইজ ইকাল টু কে ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার ওকে এবার এখানে আরেকটা সমীকরণ দেখো এটা থেকেই হয়েছে এ ফিজিক্যাল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইলান জিরো ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার ওকে তো এই যে কে এই কেটাকেই লেখা হয়েছে এখানে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইলান এবং তারপরে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার যেমন ছিল তেমনই রেখে দেওয়া হয়েছে তো এই যে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলানটা কেন লিখলাম এটা অ্যাকচুয়ালি কে এর মান তো এই এফ সাইলান যে জিরো লিখলাম এই এফ সাইলান জিরোটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমে তরিৎ ভেদ্যতা মানে ইন স্পেস তরিৎ ভেদ্যতাকে আমরা এফ সাইলান জিরো দিয়ে ডিনোট করি ওকে আর কিউ ওয়ান কিউ টু হচ্ছে দুটো বিন্দু আধান যারা পরস্পরের থেকে দূরত্বে রয়েছে মানে কত দূরত্বে রয়েছে আর দূরত্বে রয়েছে ওকে তাহলে কিউ ওয়ান কিউ টু দুটো চার্জ মানে চার্জের পরিমাণ যারা পরস্পর থেকে আর দূরত্বে রয়েছে এবং যদি শূন্য মাধ্যম ধরা হয় তাহলে শূন্য মাধ্যমে তরিৎ ভেদ্যতা যদি এফ সাইলান জিরো হয় তাহলে এফ ইজ ইকাল টু হয়ে যাবে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলান ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এটাই হচ্ছে কুলম্বের সূত্র ওকে এবারে একটা জিনিস দেখো ইম্পর্টেন্ট নোট বলা হচ্ছে সম আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে যেটা আমি বললাম মানে পজিটিভ পজিটিভ কিংবা নেগেটিভ নেগেটিভ কিন্তু পরস্পরকে রিপালশন করবে আর বিষম আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে মানে পজিটিভ নেগেটিভ অলওয়েজ কিন্তু পরস্পরকে অ্যাট্রাক্ট করবে ওকে ওকে নেক্সট নেক্সট এবার দেখো তরিৎ ক্ষেত্র এবং তরিৎ প্রাবল্য তো বলা হচ্ছে কোনো আধানের চারপাশে যে ক্ষেত্র জুড়ে ওই আধানের একটা প্রভাব অনুভূত হয় সেই ক্ষেত্রকে ওই আধানের তরিৎ ক্ষেত্র বলা হয় বলা হচ্ছে একটা চার্জ ধরো এরকম আছে কিউ চার্জ তো এই আধানের চারপাশে যতটা ক্ষেত্র জুড়ে ওই আধানটার একটা প্রভাব অনুভূত হবে সেই ক্ষেত্রটাকে বলা হবে ওই আধানের তরিৎ ক্ষেত্র তত্ত্বগতভাবে বলা মানে থিওরিটিক্যালি বলা হয় যে কোনো আধানের ক্ষেত্র ওই আধানের চারপাশের অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে মানে ইনফিনিটি দূরত্ব পর্যন্ত কিন্তু বিস্তৃত থাকে এই আধানের তোমার ক্ষেত্রটা ওকে এবার বলা হচ্ছে তরিৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একটি একক ধনাত্মক আধান যে বল অনুভব করে তাকে ওই ক্ষেত্রের প্রাবল্য বলা হয় বলা হচ্ছে এই যে তরিৎ ক্ষেত্রটা সৃষ্টি হলো একটা আধানের চারপাশে সেই তরিৎ ক্ষেত্রের মধ্যে যে কোনো একটা বিন্দুতে এখানে 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 যে কোনো একটা বিন্দুতে একটা একক পজিটিভ চার্জ যে বল অনুভব করবে নিজের ওপর যে বলটা ফিল করতে পারবে সেই বলটাকেই বলা হচ্ছে ক্ষেত্র প্রাবল্য বা তরিৎ প্রাবল্য ওই বা ওই তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য ওকে তো এটাকে ডিনোট করা হচ্ছে ই ভেক্টর দিয়ে ডিনোট করা হয় এটাকে সূত্রটা মনে রাখবে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইলেন জিরো ইন্টু কিউ বাই আর স্কোয়ার এখানে কিন্তু একটাই কিউ যেহেতু এখানে একটা চার্জের চারপাশে তরিৎ ক্ষেত্রকে ধরছি তাই এখানে একটাই চার্জ কিউ বাই আর স্কোয়ার ওকে এইবারে আরটা কি আরটা হচ্ছে যে বিন্দুতে আমি তোমার এই ক্ষেত্র প্রাবল্যটা বের করার চেষ্টা করছি সেই বিন্দু থেকে ওই চার্জের যে দূরত্ব সেইটা হচ্ছে আর মানে কিউটা হচ্ছে আধানের পরিমাণ আর আরটা হচ্ছে ওই আধান থেকে যে বিন্দুতে আমি প্রাবল্য বের করার চেষ্টা করছি সেই বিন্দুর দূরত্ব ওকে ওকে নেক্সট নেক্সট এবার দেখো তরিৎ বলরেখা তরিৎ বলরেখা হলো কোনো তরিৎ ক্ষেত্রে অঙ্কিত বক্ররেখা যার প্রতিটি বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক ওই বিন্দুতে তরিৎ ক্ষেত্রের অভিমুখ নির্দেশ করে তো বলা হচ্ছে ধরো এরকম একটা চার্জ আছে এখানে এক ধরো একটা পজিটিভ চার্জ আছে আর এখানে ধরো একটা নেগেটিভ চার্জ আছে ওকে তো এই যে এক
তো বরাবর কি হবে পজিটিভ চার্জ থেকে কিন্তু নেগেটিভ চার্জের দিকে তড়িৎ বলরেখাগুলি এরকমভাবে যাবে পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে কিন্তু এরকম প্যারালালি যাবে আবার এই পজিটিভ থেকে বেরিয়ে এপারে ধরো কোনো নেগেটিভ আছে তার দিকে যাবে এখানে ধরো একটা নেগেটিভ রয়েছে তার দিকে যাবে এরকমভাবে কিন্তু ও চলে যাবে কিন্তু এই নেগেটিভ থেকে বেরিয়ে কিন্তু যাবে না পজিটিভের দিকে আবার একটা পজিটিভ থেকে এই নেগেটিভে আসবে মানে অলওয়েজ কিন্তু এই বলরেখাগুলো ধনাত্মক থেকে মানে ধনাত্মক আধান থেকে শুরু হয়ে ঋণাত্মক আধানে গিয়ে শেষ হয় আবার চৌম্বক ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম হয় চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে হচ্ছে নর্থ পোল থেকে শুরু হয়ে সাউথ পোলে গিয়ে শেষ হয় আর এই ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার ধনাত্মক আধান থেকে শুরু হয়ে ঋণাত্মক আধানে শেষ হয় তাহলে তড়িৎ বড়লেখাটা হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্রে অঙ্কিত এই বক্র রেখাগুলোকে বলা হচ্ছে যেগুলো বলা হচ্ছে প্রত্যেকটি বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শ মানে এই যে রেখাগুলোর ওপরে প্রত্যেকটা বিন্দুতে যদি একটা স্পর্শক অঙ্কন করা যায় দেখো এরকম করে যদি স্পর্শক আঁকি না তাহলে সেই স্পর্শকগুলো যে দিকে ডিরেকশন দিচ্ছে সেই ডিরেকশনগুলো কিন্তু ওই বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের অভিমুখে নির্দেশ করে ওকে এই যে একটা বক্র রেখা পেয়েছি না এর ওপর এই বিন্দুতে স্পর্শক এই দিকে এই বিন্দুতে স্পর্শক এই দিকে এই বিন্দুতে স্পর্শক এই দিকে তাহলে এই প্রত্যেকটা বিন্দুতে স্পর্শক আঁকলে যে দিকটা আমরা পাব সেই দিকটাই হচ্ছে ওই বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের অভিমুখটা হচ্ছে ওই দিকেই আছে ওকে আর তড়িৎ বলরেখার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বলরেখাগুলো কিন্তু অলওয়েজ পজিটিভ আধান থেকে শুরু করে নেগেটিভ আধানে গিয়ে শেষ হয় আর দুটো বলরেখা কখনোই কিন্তু পরস্পরকে ছেদ করে না তাহলে এই দুটো বলরেখা সব সময় কিন্তু এরকম প্যারালালি যাবে কখনোই ছেদ করবে না যেহেতু কেন ছেদ করবে না যেহেতু তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো একটা বিন্দুতে দুটো অভিমুখ থাকতে পারে না যদি এবার টাচ করে যায় না তাহলে দুটো স্পর্শক পেয়ে যাব এবং দুটো অভিমুখ পেয়ে যাব কিন্তু একটা বিন্দুতে মানে একটা তড়িৎ ক্ষেত্রের একটা বিন্দুতে তো দুটো অভিমুখ থাকতে পারে না তড়িতের মানে তড়িৎ ক্ষেত্রের অভিমুখ থাকতে পারে না তাই জন্য কি হয় এই বলরেখাগুলো কিন্তু কখনোই একে অপরকে টাচ করে না ওকে এবার নেক্সট কনসেপ্ট আসছে বিভব যে আমরা ভোল্টেজ বলি বা বিভব পোটেন্সিয়াল বলতে পারো তো কোনো একক ধনাত্মক আধানকে অসীম দূরত্ব থেকে তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো একটা বিন্দুতে আনতে যে কাজ করতে হয় তাকে বলা হয় ওই বিন্দুর বিভব তাহলে বলা হচ্ছে ধরো একটি একটি এখানে একটা কিউ চার্জ রয়েছে এবং এর চারপাশে একটা তোমার তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়ে আছে এইবারে বলা হচ্ছে একটা পজিটিভ চার্জকে আমি বাইরে থেকে একটা পজিটিভ চার্জকে আমি বাইরে থেকে কি করব অসীম দূরত্ব থেকে ইনফিনিটি দূরত্ব থেকে এই তড়িৎ ক্ষেত্রের কোনো একটা বিন্দুতে স্থানান্তর করতে চাইছি নিয়ে আসতে চাইছি তো তার জন্য তো আমাকে একটা ওয়ার্ক ডান করতে হবে কারণ কি কোনো কাজ করতেই মানে কোনো একটা জিনিস করতে তো আমাদের কাজ অবশ্যই করতে হবে একটা বিন বস্তুকে মানে একটা চার্জকে আমরা একটা তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে আনতে চাইছি মানে অবশ্যই আমাদের সেখানে কাজ করতে হবে তো যে পরিমাণ ওয়ার্ক ডানটা করতে হচ্ছে সেইটাকেই বলা হচ্ছে ওই যে বিন্দু মানে যে বিন্দুতে আনা হচ্ছে ওই বিন্দুটার বিভব তাহলে ফর্মুলা দেখো ভি ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইলান ইন্টু কিউ বাই আর এখানে আর স্কোয়ার নেই কিন্তু আর আছে শুধু আর মানে কি ওই যে বিন্দুতে নিয়ে আসা হলো ওই দূরত্বটা অ্যাকচুয়ালি ওই বিন্দু থেকে ওই চার্জটা অসীম দূরত্ব বলা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তবু তো একটা দূরত্ব থেকে নিয়ে আসা হবে তো সেই যে দূরত্ব সেই দূরত্বটা হচ্ছে আর আর কিউটা হচ্ছে যে চার্জের তড়িৎ ক্ষেত্রে আমরা নিয়ে আসতে চাইছি সেই চার্জের পরিমাণটা ওকে চলো নেক্সট নেক্সট বলা হচ্ছে যে বিভব এই বিভব কিন্তু একটা স্কেলার রাশি কারণ এর শুধু মান আছে দিক নেই ওকে ওই জন্য স্কেলার রাশি একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি হচ্ছে বিভব একক কি সিজিএস একক হচ্ছে ইএসইউ মানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইউনিট ওয়ান ভোল্ড ইজ গাল টু টেন টু দি পাওয়ার এইট ইএমইউ বিভব ওকে নেক্সট একটা জিনিস বলা হচ্ছে যে ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির একক আর শক্তির একক তাহলে কি ইলেকট্রন ভোল্ট ইলেকট্রন ভোল্ট হচ্ছে তোমার শক্তির একক ইলেকট্রন ভোল্ট ইজ ইকাল টু কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ আর্ক বা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল আর্কটা হচ্ছে সিজিএসএ আর জুলটা হচ্ছে এসআইতে তাহলে ইলেকট্রন ভোল্ট ইজ ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ আর্ক এবং এসআইতে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল এটা হচ্ছে শক্তির একক এবার আমরা দেখব ধারক ধারক বলা হচ্ছে এটি এমন এক ধরনের ব্যবস্থা যেখানে দুটো পরিবাহীকে বায়ুশূন্য স্থান অথবা অন্তরা পদার্থ দ্বারা পৃথক করে রাখা হয় এর মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে তড়িৎ আধান এবং তড়িৎ শক্তি সঞ্চয় করা হয় তাহলে ধারকটা মেনলি কি করে যথেষ্ট পরিমাণে তড়িৎ আধান এবং তড়িৎ শক্তিকে সঞ্চয় করে রাখার কাজে ব্যবহার করা হয় তো এখানে কি করা হয় এখানে মূলত দুটো ধরো পরিব
ये दुटो परिवाह के एक वायुशून्य स्पेसर मध्य वंतरक पदार्थ दिए क्योंकि दो जन के पृथक कर रखा है जगह धर को अंतरक पदार्थ दिए देवा तो दो जन के पृथक कर रखा हे एक अंतरक दिए कि वायुशून्य स्थान मध्यमे एर मध्यमे दुटो धारके कि जथेष परमाणे तरित आधान वरित शक्ति संचय धारक मान बुझते कि धरे रखे एबार धारकत् धारक धारकत् बला हे जख को धारक के कि आधान द्वारा आहित कर तक एर विभव बृद्धि पाए बला एक धारक के जो कि आधान आहित करब तक एर विभव बाढ़ ओके और ये किऊ चार्ज इजिकाल टू क्योंकि सी इंटू भि किऊ इजिकाल टू सी भि एट धारक धारकत्वर सूत्र किऊ इजिकाल टू सी भि एक मन रखे ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट एखे जो सी और भि देखल सीटा कि ये सीटा हे धारकत् डिपेंड कर आकृति और आकार मैंने तुम्हार स्ट्राक्चार कम और सैजटा कैमन तर डिपेंड कर नट उपादान मैं धारक की दिए तैरी तर डिपेंड करना आकृति और आकार डिपेंड कर सीटा मैं धारकत्वता किऊ इज गल टू जो सी भि पेलम किऊटा तो चार्ज और भिटा हो विभव और सीटा हो धारकत् धारकत् डिपेंड कर धारक दुटो नहीं आकृति आकार क्यों धारक उपादान ओपर अबियलि नट धारकत् मान एकक धारकत् एकक हो एस आई पद्धति फैराडे ये मन रखे हो जाए फैराडे एफ दिए रिनोट करा ओके तो वन माइक्रो फैराड इज इगल टू टेन टू दि पावर माइनस सिक्स एट फैराड है हाँ टेन टू दिवार माइनस सिक्स फैराट और वन नैनो फैराट इज इगल टू टेन टू दिवार माइनस नाइन फैराट वन पिको फैराट इज इगल टू टेन टू दिवार माइनस टुएल्व फैराट ओके यो एक मन रखे अंक करार क्षेत्र अनेक समय क्या लागते परे एब देखो वज्रपात लाइटनींग वायुमंडल विभिन्न स्तर मध्य चाप और तापम्रार पार्थक्य था अबियलि था विभिन्न जो स्तर आज है ट्रोपोस्फियर स्टैटोस्फियर यगलर मध्य जो चाप और तापम्रार पार्थक्य तैरि है तो वायुमंडल ऊपर स्तर मैं वायर ऊपर दिखे स्तर का अत्यधिक ठंडा मान माइनस टेन डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रा है तीन थे चार किमी उच्चतार जो एवं माइनस टोटी डिग्री सेंटिग्रेड है छः सत किमि उच्चतार जो तो ठंडा हो जाए ओपर दिखे स्तरगुल वायुमंडल के उच्च स्तर संगे भूपृष्ठ विभव प्रभेद सृष्टि है प्राय चारशो कलो भोल्ट जेहतु ये तापम्रा एक डिफरेंस है से ही क्योंकि विभव प्रभेदे सृष्टि हो जाए जेटा प्राय चारशो कलो भोल्ट जार कारण क्योंकि वज्रपात सृष्टि है ओके okay, ये वज्रपात निरोधक वज्रपात निरोधक रूपकार हो बेजामिन फ्रैंकलिन तो अने के आगेकार दिन बाड़ी देखें देवा थे ओपर एक त्रिशुल टाइप छादे देवा थे वो कि ना वज्रपात हो वज्रपात जो आधान वो आधान के अचुअलि भूमिस्थ कर दे मैंने मटीते नहीं चले जाए ओके ग्राउंड कर देर बाड़ी को क्षति करते ठीक है ये वज्र निरोधक रूपकार ये क्योंकि बेजामिन फ्रैंकलिन एक विज्ञानी ओके नेक्स्ट नेक्स्ट अब आप देखो चलतरित कारेंट इलेक्ट्रिसिटी जो ओके तो फार्ष्ट एक जिन देखे ना कंडक्टर और इन्सुलेटर मैंने कंडक्टर मैंने जरा कारेंट के प्रभावित होते दे इन्सुलेटर मैंने हे अंतरक जरा कारेंट के प्रभावित होते देना तो बला हे एक पदार्थ जा तरित प्रवाह तुलनामूलक कम बिरोधिता कर मैं तरित के प्रभावित होते दे तक के बला परिबा एवं जे पदार्थगुल बसि बिरोधिता कर तक बला अंतरक ओके ये मजखने जरा थे माझामाझी जगह तक के बला सेमि कंडक्टर अर्धपरिबा सेमिकंडक्टर क्लस क्योंकि करिए दिए पाँच नम्बर क्लसटे क्योंकि छिल सेमि कंडक्टर क्लस ओके तो कंडक्टर कि उदाहरण देखो तामा लोहा इस्पात यगल हो कंडक्टर इन्हें छवि देव आज देखे नियो और इन्सुलेटर मैं अंतरक उदाहरण हम काच शुकनो काट तुलो एगुल अंतरक वोजन देखें मैं कारेंटर को क्च करते गले शक खावर भय थे ना तईज बोले काठर को जिस दाड़ी जदि शकटा खाए ना कारण कि कारण वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर तुम्हारे शर के पास कर जख ही भूमिस्थ हो जाए ना तक ही तुम्हें शकटा खा बाट वो इलेक्ट्रिसिटी जो तुम्हार पाय नीचे एक काट देव थक तक काठे तो जो पर मैं काट भेद कर भूमिस्थ होते पर मैं तुम्हार बडी थे पुरोपुर पास करते पर काठ फिर आस बडी जख ही पास करते पर तक तुम शक खाने शक खा मान जो पुरोपुर कारेंटा बडी थे पास कर जाए तक तुम शकटा खा जो पास करते ना पर तुम शक खाने तेज वोज काट जेहतु अंतरक तट पायर नीचे दी क्यों शक खावा जाए ना देखें कारेंट शक खेले अनेक समय काठे जिन दिए छड़ानो है तो यो क्यों ये कारण है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट अब बला हो बैद्युतिक पोटेंशियल और पोटेंशियल पार्थक्य जो पोटेंशियल डिफारेंस और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जिनिस तो एक बिंदुते 
ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়ালকে অসীম থেকে সেই বিন্দুতে একটি ইউনিট ধনাত্মক চার্জ আনার জন্য কৃতকার্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তো আগেও আমরা দেখলাম বিভব মানে স্থির তৈরিদের ক্ষেত্রেও দেখলাম বিভব মানে কি একটা তৈরি ক্ষেত্রের মধ্যে যখন একটা ইউনিট চার্জকে আমরা অসীম দূরত্ব থেকে নিয়ে আসি আমাদেরকে যে পরিমাণ কার্য করতে হয় সেটাকেই বলা হচ্ছে তোমার পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বা বিভব পার্থক্য তো দুটো বিন্দুর মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সকে দুটি প্রদত্ত বিন্দুতে বৈদ্যুতিক পোটেন্সিয়ালের পার্থক্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করায় মানে দুটো বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্যটা কি ওই দুটো বিন্দুতে যে পরিমাণ বিভব আছে সেই দুই বিভবের বিয়োগ ফলকে কিন্তু বলা হচ্ছে ওই দুই বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য বৈদ্যুতিক পোটেন্সিয়ালে পার্থক্য থাকলেই কেবল ইলেকট্রন চলাচল করে মানে বলা হচ্ছে দুটো প্রান্তের মধ্যে যখন বিভব পার্থক্য থাকবে তখন কিন্তু ইলেকট্রন মুভ করবে তার আগে নয় এবং এই যে পার্থক্যটা একেই বলা হচ্ছে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ওকে এবং ইলেকট্রন মুভ করে বলে তারপরে কিন্তু তোমার কারেন্টটা মুভ করে ইলেকট্রন যেদিকে মুভ করে কারেন্ট তার অপোজিটে মুভ করে অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট মানে ইলেকট্রনেরই স্রোত ইলেকট্রন মুভ করে বলেই তার অপোজিটে কারেন্টটা মুভ করে আর কারেন্ট প্রবাহিত হয় তো যেরকম বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হলে বেশি বিভবের দিক থেকে কম বিভবের দিকে তোমার প্রবাহটা হবে যেরকম তোমার হাই প্রেশার লো প্রেশারের ক্ষেত্রে যখন চাপের পার্থক্য থাকে তখনই হাই প্রেশার থেকে লো প্রেশারের দিকে ছুটে যায় না বায়ু তো সেরকমই মানে যখনই দুটো প্রান্তের মধ্যে ডিফারেন্স তৈরি হবে তখনই সেখানে একটা প্রবাহ সৃষ্টি হবে ওকে তার আগে কিন্তু ইলেকট্রন চলাচল করবে না বলা হচ্ছে এক ভোল্টকে এক কুলম বৈদ্যুতিক চার্জ প্রতি এক জুল শক্তি খরচ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় মানে বলা হচ্ছে এক ভোল্ট মানে কি এই ভোল্টটা হচ্ছে তোমার বিভব প্রভেদের একক ওকে তো এক ভোল্ট মানে হচ্ছে বলা হচ্ছে এক কুলম বৈদ্যুতিক চার্জ যদি এক জুল শক্তি খরচ করে তাহলে সেই যে বিভব পার্থক্যটা হবে সেটাকে বলা হবে এক ভোল্ট বা এই যে যে শক্তিটা খরচ করলো সেটাকেই বলা হবে এক ভোল্ট এক কুলম বৈদ্যুতিক চার্জ প্রতি এক জুল শক্তি খরচটা হচ্ছে এক ভোল্টের সমান ওকে এবার গাণিতিকভাবে দুটি বিন্দুর মধ্যে যে ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল বা বিভব পার্থক্য যেটা সেই বিভব পার্থক্যকে প্রকাশ করা হয় ভি ইজিক্যাল টু ডাব্লিউ বাই কিউ দ্বারা ডাব্লিউ মানে হচ্ছে ওয়ার্ক ডান কিউ মানে হচ্ছে চার্জের পরিমাণ আর ভিটা তো তোমার বিভবের বিভবটা বের করছি আমরা তো ডাব্লিউ মানে কি ওই যে আনতে মানে ওই একটা অসীম দূরত্ব থেকে একটা বিন্দুতে নিয়ে আসতে কত কার্য করতে হচ্ছে সেই কার্য বাই ওই যে চার্জের তৈরি ক্ষেত্রে আমরা নিয়ে আসছি সেই চার্জটা ওই কিউ তাহলে ডাব্লিউ বাই কিউ ওকে এখানে ভিটা কি এখানে ভিটা হচ্ছে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স যেটা আমরা বের করছি ডাব্লিউ হচ্ছে কৃত কাজ আর কিউটা হচ্ছে বৈদ্যুতিক চার্জের পরিমাণ ওকে তো এই তোমার ফিজিক্সে না যে কোনো সমীকরণ লিখলে তার ডিনোটেশনটা দেওয়া খুব জরুরি যে কোনটা কি ডিনোট করছে এগুলো খুব জরুরি ওকে নেক্সট যদিও আমাদের এখানে লাগে না আমাদের তো এম সি কিউ চলো তরিৎ প্রবাহ এবার দেখবো তরিৎ প্রবাহ কারেন্ট আই যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তো বলা হচ্ছে বৈদ্যুতিক চার্জের প্রবাহকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বলা হয় বা কারেন্ট বলা হয় তাহলে বৈদ্যুতিক চার্জের প্রবাহ মানে কি অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন প্রবাহ হচ্ছে তার অপোজিটে কারেন্ট প্রবাহ হচ্ছে এই যে প্রবাহ এটাকেই বলা হচ্ছে কারেন্ট আই ইজিক্যাল টু কিউ বাই টি মানে কিউটা হচ্ছে চার্জ আর টিটা হচ্ছে সময় ওকে তাহলে বলা হচ্ছে যদি ধরো ওয়ান সেকেন্ডে ওয়ান কুলম চার্জ পরিবাহিত হচ্ছে একটা পরিবাহীর মধ্যে তাহলে তার কারেন্ট হবে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার এই কারেন্টের একক কিন্তু অ্যাম্পিয়ার ওকে ব্যবহারিক একক অ্যাম্পিয়ার আই ইজ গ্যাল টু কিউ বাই টি এটা দিয়ে ম্যাথ আসে ভালো করে মনে রাখবে তো আই ইজ গ্যাল টু কিউ বাই টি যদি হয় তাহলে এখান থেকে যদি তোমরা এককটা বের করো তাহলে কী হবে অ্যাম্পিয়ার তো আমি বললাম ব্যবহারিক একক আর একটা একক হতে পারে কিউর একক কি কিউর একক জানি আমরা কুলম আর সময়ের একক কি সেকেন্ড তাহলে কুলম পার সেকেন্ডও কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তরি প্রবাহ মাত্রার একক ওকে ওকে তো বৈদ্যুতিক সার্কিট এবং সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখবে এবারে যে বর্তনী বৈদ্যুতিক যে বর্তনী বা তরিৎ বর্তনী সেই বর্তনীটা কী জিনিস তো বলা হচ্ছে একটা বদ্ধ লুপ পথ যা একটি কারেন্ট নেয় তাকে বৈদ্যুতিক সার্কিট বলা হয় তো সার্কিট মানে সবসময় জানবে একটা বদ্ধ পথ মানে সে বদ্ধ হবে কোনো দিকে কিন্তু খোলা থাকবে না শুরু হলে সে গিয়ে শেষ হবে দেখো এখানে পজিটিভ মানে একটা ব্যাটারির সেলের পজিটিভ থেকে শুরু হচ্ছে এখান থেকে নেগেটিভ আছে মানে পজিটিভ নেগেটিভ সরি নেগেটিভ থেকে শুরু হচ্ছে এখানে নেগেটিভ থেকে শুরু হচ্ছে গিয়ে কিন্তু তোমার পজিটিভে গিয়ে শেষ হচ্ছে বা পজিটিভ থেকে শুরু হচ্ছে গিয়ে নেগেটিভে শেষ হচ্ছে কিন্তু মাঝখানে কোথাও খোলা নেই মানে একটা বদ্ধ লুপ হবে সেটাকেই বলা হবে সার্কিট আর প্রতীকের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সার্কিটের উপস্থাপনা করাকেই বলা হয় সার্কিট ডায়াগ্রাম এই যে আঁকা আছে না এই যে প্রতীকের মাধ্যমে একটা সার্কিটকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে এট
কারেন্ট মাপা হয় আর সব সময় দেখো অ্যামিটারকে কিন্তু একটা বর্তনীতে শ্রেণী সমবায় রাখা হয়েছে তো শ্রেণী সমবায় আর সমান্তরাল সমবায় কী জিনিস সেটা একটু পরে দেখব আমরা রোজ যখন দেখব তো অ্যামিটারকে সবসময় শ্রেণী সমবায় রাখা হয় আর ভোল্ট মিটারকে দেখো সবসময় প্যারালাল বা সমান্তরাল সমবায় রাখা হয় ভোল্ট মিটারের মাধ্যমে মাপা হয় ভোল্টেজ ওকে ওকে তো বলি একটু শ্রেণী সমবায় মানে হচ্ছে এরকম একই লাইনে থাকে ধরো দুটো রোদ এরকমভাবে আছে তাহলে শ্রেণী সমবায় আর একটা রোদ ধরো এই জায়গাটা এরকমভাবে রয়েছে আর একটা রোদ নিচে এরকমভাবে রয়েছে এটা প্যারালালি রয়েছে না তাহলে এইটা হয়ে যাবে তোমার সমান্তরাল সমবায় আর ওপরেরটা কিন্তু শ্রেণী সমবায় এটা ওকে মনে রাখবে শ্রেণী সমবায়ে কারেন্টটা সেম থাকে সব রোধের মধ্যে আর প্যারালাল যে সমবায় বা সমান্তরাল সমবায়ে কিন্তু সব রোধের মধ্যে কারেন্টটা সেম থাকে না ভোল্টেজটা সেম থাকে ওকে তো এটা পড়বো পরে একটু পরে সেটা আমি বলছি তো এখানে ভালো করে একটা জিনিস মনে রাখবে সার্কিট মানে সবসময় একটা বদ্ধ লুপ হতে হবে খোলা থাকলে হবে না এবং সেই সার্কিটকে বিভিন্ন যে প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপনা করার যে প্রসেস তাকেই বলা হয় সার্কিট ডায়াগ্রাম এই সার্কিটের মধ্যে যে অ্যামিটার আছে অ্যামিটারের মাধ্যমে কারেন্টের পরিমাণ মাপা হয় এবং অ্যামিটারকে সবসময় একটা বর্তনীতে কিন্তু শ্রেণী সমবায়ে যোগ করা হয় আর ভি মানে ভোল্ট মিটারের মাধ্যমে ভোল্টেজ মাপা হয় এবং ভোল্ট মিটারকে সবসময় কিন্তু একটা সম বর্তনীতে প্যারালাল সমবায় বা সমান্তরাল সমবায়ে রাখা হয় ওকে নেক্সট নেক্সট এবার দেখো রোদ এবং ওহমের সূত্র ফার্স্ট আমরা ওহমের সূত্র দেবো এটা ওহম হবে ওম নয় ওহমের সূত্র তো একটি ওহমিক পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত এই বানানগুলো একটু ভুল আছে একটু ওহমিক হবে একটা হ হবে মাঝখানে একটি ওহমিক পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট কন্ডাক্টরের দুই প্রান্তের মধ্যে প্রয়োগযোগ্য বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক ওহমের সূত্র একটি পরিবাহিতে বিভব পার্থক্য এবং এটির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তরিতের মধ্যে সম্পর্ককে ব্যক্ত করে অ্যাকচুয়ালি ওহমের সূত্রটা কি ভি সমান বা আচ্ছা আচ্ছা সমানুপাতিক দিয়ে লিখি দাঁড়াও ভি প্রপোর্শনাল টু আই এটাই বলা হয়েছে ওহমের সূত্রে ভি প্রপোর্শনাল টু আই তো কি বলছে এখানে বলা হচ্ছে যে একটা ওহমিক পরিবাহী নন ওহমিক পরিবাহীও আছে তো ওহমিক পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে নন ওহ নন ওহমিক পরিবাহী কারা হবে যাদের ক্ষেত্রে ওহমিক লটা মানে ওহমিক সূত্রটা কাজ করে না তারা হবে নন ওহমিক পরিবাহী এবং যাদের ক্ষেত্রে ওহমিক সূত্রটা কাজ করে তারা হচ্ছে ওহমিক পরিবাহী তো একটি ওহমিক পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে যখন কারেন্ট প্রবাহিত হয় সেই কারেন্টের পরিমাণটা ওই যে দুই প্রান্ত আছে কন্ডাক্টরের দুই প্রান্ত সেই দুই প্রান্তের মধ্যে যে বিভব পার্থক্য সেই বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক মানে ভি প্রপোর্শনাল টু আই এবারে এখান থেকে যখন আমরা সমান চিহ্ন আনি তখন হয়ে যায় ভি ইজিক্যাল টু আই আর একটা কনস্ট্যান্ট আনতে হয় না এই যে আরটাকে নিয়ে এলাম এই আরটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স রোদ রোদ বা রেজিস্ট্যান্স এই রেজিস্ট্যান্সটা কি রেজিস্ট্যান্স হলো বৈদ্যুতিক সার্কিটে বর্তমান প্রবাহের বিরোধিতার একটা পরিমাপ মানে একটা সার্কিটের মধ্যে রোদটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা কি করে ওই প্রবাহটাকে বাধা দেয় মানে সব জায়গায় তো বেশি পরিমাণ কারেন্ট হয়তো প্রয়োজনে আমার কম কারেন্ট প্রয়োজন তখন আমি রোদ লাগিয়ে দেব রোদ মানে কি সে সবসময় বাধা দেবে কারেন্ট প্রবাহ হতে বাধা দেবে বা বিরোধিতা করবে রোদ ওহোমস এককে পরিমাপ করা হয় তাহলে রোদের একক কি ওহোম ভালো করে মনে রাখবে তো চিহ্নটা হচ্ছে এরকম এরকম হচ্ছে ওহোমের চিহ্ন সমস্ত পদার্থ একটি সীমা পর্যন্ত তরিৎ প্রবাহকে প্রতিরোধ করে অবভিয়াসলি সমস্ত মেটেরিয়াল কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত প্রবাহকে মানে তরিৎ প্রবাহ হতে দেয় সমস্ত উপকরণ দুটি ভাগের একটিতে পড়ে কন্ডাক্টর নয় ইনসুলেটার মানে বলা হচ্ছে যত মেটেরিয়াল আছে তারা হয় কন্ডাক্টর হবে নয় ইনসুলেটার হবে বা সেমি কন্ডাক্টরও কিছু কিছু আছে তো দুটো বলাটা ঠিক উচিত নয় তিনটে বললেই বেটার হয় কন্ডাক্টর ইনসুলেটার আর সেমি কন্ডাক্টর মানে কন্ডাক্টর মানে তারা খুব ভালো পরিবা পরিবহন করে মানে তরিতের খুব ভালো পরিবাহী আর ইনসুলেটার মানে হচ্ছে কি পরিবহন করতে পারে না একদমই মানে পরিবহন করে না মানে রেজিস্ট করে মানে রোদ খুব বেশি তাদের আর হচ্ছে সেমি কন্ডাক্টর মানে মাঝামাঝি ওকে ওকে চলো নেক্সট নেক্সট এবার দেখো রোধের ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষয় যে রেজিস্ট্যান্সের ওপর যে বিষয়গুলো ফ্যাক্টরগুলো প্রভাব সৃষ্টি করে সেগুলো হচ্ছে কন্ডাক্টার মানে যে পরিবাহীর আমরা রোদ বের করছি সেই পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের সাথে সমানুপাতিক মানে পরিবাহীর দৈর্ঘ্য বাড়লে কিন্তু আরের মান বাড়বে কন্ডাক্টারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রে ফল মানে ক্রস সেকশনাল এরিয়ার সাথে ব্যস্তানুপাতিক মানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া কমলে আরের মান বাড়বে এবং ক্রস সেকশনাল এরিয়া বাড়লে আরের মান কমবে গাণিতিকভাবে এইটাকে কীভাবে উপস্থাপনা করা হয় আর ইজিক্যাল টু রো এল বাই এ ওকে আর ইজিক্যাল টু রো এল বাই এ এলটা কি এলটা হচ্ছে কন্ডাক্টরের দৈর্ঘ্য এটা কি এটা হচ্ছে ক্রস সেকশনাল এরিয়া তাহলে এর সাথে সমানুপাতিক দেখতে পাচ্ছ ওই জন্য ওপরে আছে আর এর সাথে ব্যস্
সেই মেটেরিয়ালের ডিপেন্ড কর মানে সেই মেটেরিয়ালের ওপর হচ্ছে ডিপেন্ড করছে এই রোটা ওকে ওকে এবার দেখো ওহমিক এবং নন ওহমিক প্রতিরোধক বলা হচ্ছে যে সকল রোধ ওহমের সূত্র অনুসরণ করে তাদেরকে বলা হবে ওহমিক রোধ আর যারা অনুসরণ করে না ওহমের সূত্র তাদেরকে বলা হবে নন ওহমিক প্রতিরোধক এবার দেখো সুপার কন্ডাক্টার বলা হচ্ছে যেসব কন্ডাক্টার কার্ডেন প্রবাহে শূন্য রোধ সৃষ্টি করে তাদেরকে বলা হয় সুপার কন্ডাক্টার তো এতক্ষণ আমরা দেখছিলাম কন্ডাক্টার মানে তারা কম রোধ সৃষ্টি করে কিন্তু তাও কোথাও না কোথাও একটা রোধ আছে কারণ পুরোপুরি পারফেক্ট তো হয় না না কিন্তু এই সুপার কন্ডাক্টার কি হচ্ছে না শূন্য রোধ মানে কোনো রোধই নেই তাই জন্য এদেরকে বলা হয় সুপার কন্ডাক্টার সুপার কন্ডাক্টারের এক্সাম্পেল দেখো তো উদাহরণ হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম নাইওবিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ডাইবোরাইট কিউপ্রেট যেমন ইট্রিয়াম বো এটা বেরিয়াম হবে হ্যাঁ বেরিয়াম কপার অক্সাইড বেরি আম হবে একটা ম হবে বেরিয়াম কপার অক্সাইড এবং আয়রন পানিকটাইটস ওকে ওকে এবার দেখো রোধের সমন্বয় যে শ্রেণী সমবায় এবং সমান্তরাল সমবায় সেগুলো তো দুটো রোধকে শ্রেণী সমবায় যখন যুক্ত করা হয় তখন কিন্তু তাদের কারেন্ট একই থাকে মানে তাদের মধ্যে দিয়ে পরিবাহিত কারেন্টের পরিমাণ সেম হয় কিন্তু তাদের দুই প্রান্তে বিভব প্রভেদটা আলাদা হয়ে যায় একই সম্ভাব্য পার্থক্য প্রয়োগ করা হলে এটা সম্ভাব্য পার্থক্য মানে কি বলতো এটা হচ্ছে বিভব পার্থক্য পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সের বাংলা করলে এরকম সম্ভাব্য পার্থক্য হয়ে যায় তো ট্রান্সলেট করতে গিয়ে এরকম হয়েছে তো একই সম্ভাব্য পার্থক্য নয় বিভব পার্থক্য একই বিভব পার্থক্য যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে দুটো রোধকে সমান্তরাল সমবায় যুক্ত করছি বলা হবে তার মানে কি সমান্তরাল সমবায় যুক্ত করা হলে দুটো রোধের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য সমান হয় ওকে তাহলে বলা হচ্ছে যে শ্রেণী সমবায় যুক্ত করা মানে দুটো রোধের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ সমান কিন্তু তাদের প্রান্তে বিভব প্রভেদটা সমান নয় আর সমান্তরাল সমবায়ের ক্ষেত্রে তাদের প্রান্তে বিভব প্রভেদটা সমান কিন্তু তাদের মধ্যে যে কারেন্ট প্রবাহ যেটা হচ্ছে সেটা সমান হয় না তো অ্যাকচুয়ালি দেখো এটা সিরিজ কানেকশন তো এখান থেকে কারেন্ট যাবে সেম কারেন্ট যাবে না এগুলোর মধ্যে দিয়ে কিন্তু যদি আমি প্যারালাল কানেকশন ধরি তাহলে দেখো কারেন্ট এখান থেকে যাচ্ছে কিন্তু সে এখানে একটু ভাগ হয়ে যাবে আবার এখানে একটু ভাগ হয়ে যাবে কিন্তু দুটো প্রান্তে বিভব প্রভেদ দেখো সেম থাকছে ওকে কিন্তু এখানে প্রান্তগুলো কিন্তু এই মাঝে মাঝে ভাগ হয়ে যাচ্ছে যে কারণে বিভব পার্থক্যটা আলাদা হয়ে যাচ্ছিল ওকে তোমার তুল্য রোধ কী করে বের করবো অনেকগুলো রোধ তো যুক্ত থাকে ধরো অনেকগুলো রোধ শ্রেণী সমবায় যুক্ত আছে তখন তুল্য রোধ কী হবে সিরিজে যুক্ত থাকলে হবে সিম্পল যোগ করে দেবো ধরো তিন ওহম চার ওহম পাঁচ ওহম ছ ওহম চারটে রোধ ধরো তোমার শ্রেণী সমবায় যুক্ত আছে তাহলে কী হবে তাদের যোগ করে দিলেই হয়ে যাবে তাদের তুল্য রোধ আর যদি সমান্তরাল সমবায় থাকে তাহলে হবে ওয়ান বাই আর ইকুইলিব্রিয়াম মানে তুল্য রোধ ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু মানে ধরো বলা হচ্ছে তিন ওহম আর চার ওহমের রোধকে সমান্তরাল সমবায় যুক্ত করা হয় তাহলে তাদের তুল্য রোধ কত হবে তাহলে কী হবে ওয়ান বাই আর ইকুইলিব্রিয়াম ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই ফোর মানে এখানে তিন চার লসক করলে হবে বারো এবং ওপরে তোমার হবে চার আর তিনের সাত মানে সাতের বারো কিন্তু এটা হচ্ছে কি ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই আর ইকুইলিব্রিয়াম ইজিক্যাল টু হচ্ছে সাতের বারো মানে এই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ইকুয়েশনটা উল্টে দেওয়াটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট কারণ আর ইকুইলিব্রিয়াম বের করতে গেলে আমাদেরকে উল্টে দিতেই হবে কারণ আমরা এখান থেকে ডিরেক্ট পাবো ওয়ান বাই আর ইকুইলিব্রিয়াম সেখান থেকে আমাদেরকে আর ইকুইলিব্রিয়ামটা বের করে নিতে হবে তাহলে আর ইকুইলিব্রিয়াম ইজিক্যাল টু এখানে কি হয়ে যাবে বারো বাই সাত হয়ে যাবে ওকে তো এটা একটু মনে রাখবে শ্রেণী শ্রেণী সমবায়ের ক্ষেত্রে খুব একটা প্রবলেম নেই কিন্তু এই সমান্তরাল সমবায় করার ক্ষেত্রে ওই যে উল্টাতে হবে লাস্টে গিয়ে সেটা একটু মনে রাখবে ওকে ওকে চলো নেক্সট নেক্সট এবার বলা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শক্তি এবং এসি মানে অল্টারনেটিং যে কারেন্ট তো বলা হচ্ছে কারেন্টের হিটিং এফেক্ট মানে তরিত প্রবাহের তাপীয় প্রভাব জুলের সূত্র আছে এর মধ্যে জুলের সূত্রটা কি দেখো তাপ তাপ প্রপোর্শনাল টু তরিৎ প্রবাহের বর্গ মানে এইচ প্রপোর্শনাল টু আই স্কোয়ার এইচ প্রপোর্শনাল টু প্রদত্ত সার্কিটের রোধ মানে এইচ প্রপোর্শনাল টু আর আর এইচ প্রপোর্শনাল টু টি মানে সময় যার জন্য পরিবাহের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় মানে ধরো টি সময় ধরে একটা পরিবাহের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়েছে তাহলে সেই টি সময়ের সমানুপাতিক হবে ওই পরিবাহিতে উৎপন্ন তাপ মানে তরিতের ফলে তো একটা তাপ উৎপন্ন হয় ধরো কোনো একটা পরিবাহের মধ্যে দিয়ে তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে সেটা গরম হবে না মানে হিটিং এফেক্ট একটা হবে না মানে তরিৎ প্রবাহ হচ্ছে বলে তাপটা উৎপন্ন হচ্ছে তার মানে সেই উৎপন্ন তাপটা ওই তরিৎ প্রবাহের বর্গের সাথে সমানুপাতিক ওই পরিবাহী রোধের সাথে সমানুপাতিক আবার যত সময় ধরে ওই প্রবাহটা হচ্ছে সেই সময়ের সাথেও সমানুপাতিক মানে কি হচ্ছে এইচ ইজিক্যাল টু আই স্কোয়ার আর টি এইচ ইজিক্যাল টু আই স্কো
ওয়াটার হিটার বা মানে গিজার যেটা ইত্যাদির মতো বৈদ্যুতিক গরম করার যে সরঞ্জামগুলি সেইগুলোর কিন্তু কাজে লাগে এই কারেন্টের গরম করার প্রভাব বা হিটিং এফেক্ট অফ কারেন্ট ওকে নেক্সট নেক্সট এবার দেখো বৈদ্যুতিক ক্ষমতা ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার কাজ করার হার বা বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের হারকে বলা হয় বৈদ্যুতিক ক্ষমতা অবভিয়াসলি কাজ করার হারকে আমরা ক্ষমতা বলবো একটা মানুষের ক্ষমতা কি সে যত পরিমাণ কাজ করতে পারে একক সমান সময়ের বেসে মানে একটা সময়ে সে যত পরিমাণ কাজ করতে পারে মানে কাজ করার হারকে বলা হচ্ছে ক্ষমতা তো টি সময়ে যদি ডাব্লিউ পরিমাণ কাজ করা হয় তাহলে ক্ষমতা পি ইজিক্যাল টু হবে ডাব্লিউ বাই টি মানে ওয়ার্ক ডান বাই সময় ওকে এসআই ইউনিট কি ক্ষমতার এসআই ইউনিট হচ্ছে ওয়াট এক ওয়াট ক্ষমতা খরচ হয় যখন ওয়ান অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ওয়ান ভোল্ট বিভা পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় বলা হচ্ছে যখন ওয়ান অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ওয়ান ভোল্ট বিভা পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন কত ক্ষমতা খরচ হয় ওয়ান ওয়াট ক্ষমতা খরচ হয় বৈদ্যুতিক ক্ষমতার বাণিজ্যিক একক কি বাণিজ্যিক একক হচ্ছে কিলো ওয়াট আওয়ার যেটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি তোমার কারেন্টের বিলটির আসে না ওই বিওটি ইউনিট এটি কিলো ওয়াট আওয়ার অ্যাকচুয়ালি তোমার ক্যালকুলেশনটা করা হয় ওকে তো এবার দেখো ওয়ান কিলো ওয়াট আওয়ার ইজ ইকাল টু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা অনেকবার কোশ্চেন এসছে এক্সামে ওকে তো ওয়ান কিলো ওয়াট আওয়ার ইজ ইকাল টু এখানে অনেক বড় একটা সংখ্যা আছে ছত্রিশের পরে পাঁচটা শূন্য এটা জুলে মানে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দু পার মাইনাস সিক্স এটাই মনে রাখবে এতগুলো শূন্য না মনে রাখে এটা মনে রাখবে টেন থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দু পার মাইনা মাইনাস না সরি টেন টু দু পার সিক্স জুল থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দু পার সিক্স জুল হচ্ছে ওয়ান কিলো ওয়াট আওয়ার এবার দেখো পাওয়ার মানে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা পি ইজিক্যাল টু আই এ স্কোয়ার আর আই এ স্কোয়ার মানে কি কারেন্টের বর্গ আর আর মানে রোধ বা আর একটা হতে পারে পি ইজিক্যাল টু ভি স্কোয়ার বাই আর মানে কি ভি স্কোয়ার বাই আর কেন হচ্ছে কারণ আমরা কি জানি আই ইজিক্যাল টু কি আই ইজিক্যাল টু ভি ইজিক্যাল টু আই আর মানে এখানে দেখো ভি ইজিক্যাল টু আই আর না তাহলে এখান থেকে আমরা আই ইজিক্যাল টু কি পাবো আই ইজিক্যাল টু পাবো ভি বাই আর তাহলে এই আই এ স্কোয়ারের জায়গায় যদি ভি বাই আর বসে তাহলে ভি স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার হয়ে যাবে আই এ স্কোয়ার ইজ ইকাল টু তাহলে ভি স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার ইন্টু আর একটা রয়ে গেছে তাহলে এই আর আর এই আর এ স্কোয়ার কেটে যাবে মানে ভি স্কোয়ার বাই আর হয়ে যাবে ওকে তাহলে ক্ষমতার কিন্তু দুটো সূত্র মনে রাখবে পি ইজ ইকাল টু আই এ স্কোয়ার আর আর একটা হচ্ছে পি ইজ ইকাল টু ভি স্কোয়ার বাই আর ওকে যখন ভোল্টেজ দেওয়া থাকবে তখন তোমরা এই এই সূত্র দিয়ে বের করতে পারবে যখন কারেন্ট দেওয়া থাকবে তখন এই সূত্র দিয়ে বের করতে পারবে এবার বলা হচ্ছে ওয়ান কিলো ওয়াট ক্ষমতা এক ঘন্টার জন্য যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে যে শক্তি প্রয়োজন হয় তাকে বলা হয় ওয়ান কিলো ওয়াট আওয়ার ওকে চলো নেক্সট এম সি কিউ করবো সবাই অ্যান্সার করো এক নাম্বার কোশ্চেন দেখো স্থির তরিৎ সূত্রের প্রবক্তা কে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন সি কুলম নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টু তরিৎ আধানের এসআই একক কি কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন সি কুলম কুলম্প হচ্ছে তরিৎ আধানের এসআই একক নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি কোনটি তরিৎ প্রবাহ মাত্রার একক মানে আই কারেন্টের একক কোনটা বলো কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন বি কুলম্প বাই সেকেন্ড আমি বললাম না কুলম্প বাই সেকেন্ড মানে কি আই ইজ ইকালটা আমরা কী জানি কিউ বাই টি মানে কুলম্প বাই সেকেন্ড আবার অ্যাম্পিয়ারটা হচ্ছে তোমার ব্যবহারিক একক নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর কুলম্বীয় বল হলো কি ধরনের বল চারের কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন এ আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল মানে সম আধান থাকলে আকর্ষণ সরি বিকর্ষণ করবে আর বিষম আধান থাকলে আকর্ষণ করবে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ এক জুল পার কুলম ফিজিক্যাল টু কত পাঁচের কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন সি ওয়ান ভোল্ট কারণ আমরা কি জানি ভি ইজিক্যাল টু ডাব্লিউ বাই কিউ না পড়লাম না ভি ইজিক্যাল টু ডাব্লিউ বাই কিউ ডাব্লিউ মানে ওয়ার্ক ডান আর কিউ মানে চার্জ তাহলে ডাব্লিউর একক কী জানি জুল আর কি উত্ত একক কুলম তাহলে জুল বাই কুলম হচ্ছে ভোল্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স একটি ইলেকট্রনের আধানের মান কত কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে অপশন সি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস নাইনটিন কুলম আর প্রোটন হলে হতো প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস নাইনটিন কুলম নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন চারশো পঞ্চাশ ভোল্ট ডিজিক্যাল টু কত স্ট্যাট ভোল্ট তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো অ্যাকচুয়ালি এক ভোল্ট ইজিক্যাল টু কত স্ট্যাট ভোল্ট যদি বলো সেটা না অনেক বড় একটা সংখ্যা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি থ্রি ফাইভ সিক্স ফোর জিরো ফাইভ এরকম সামথিং কিছু একটা আছে একটু চেক করে নিও এটাই হবে যত সম্ভব তাও একবার দেখে
তাহলে চারশো পঞ্চাশ কেরা দিয়ে গুণ করলে হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্ট্যাট ভোল্ট নেক্সট কোয়েশন নাম্বার এইট তড়িৎ চালক বলের সাথে কোন ভৌত রাশিটি সঙ্গতিপূর্ণ যা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স আটের কারেক্ট অ্যান্সার কী হয়ে যাবে অপশান সি শক্তি তো ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স মানে কি বলো তো যখন দুটো প্রান্তের মধ্যে বিভব পার্থক্য আছে কিন্তু তাও কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে না ধরো এখনও প্রবাহ প্রবাহ শুরু হয়নি মানে পার্থক্যটা সবে সৃষ্টি হয়েছে তো সেই যে ডিফারেন্সটা সেটাকেই বলা হবে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স আর টার্মিনাল যে ডিফারেন্স বলা হয় বা টার্মিনাল ভোল্টেজ সেটা কিন্তু আলাদা সেটাও দুই প্রান্তের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু তখন কারেন্ট প্রবাহিত হয় তখন পার্থক্য আর ইএমএফটা তো যখন কারেন্ট প্রবাহিত হয় না কিন্তু একটা পার্থক্য থাকে তখন হচ্ছে তরিচালক বল বলা হয় সেটাকে তো এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাশি হচ্ছে শক্তি নেক্সট কোয়েশন নাম্বার নাইন তরিচালক বলের মাতৃয় সংকেত কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান এ এম এল স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আই মানে এখানে কারেন্ট ডিনোট করছে ওকে এটা মনে রাখবে ভালো করে নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টেন তরিৎ চালক বলের একক কি কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে অপশান এ ভোল্ট অবভিয়াসলি ভোল মানে ভোল্টেজের একক যা তাই নেক্সট কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন রাসায়নিক শক্তিকে তরিৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে নিচের কোনটি কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান সি তরিৎ কোষ যে সেল হয় না ইলেকট্রিক্যাল সেল তো তার মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে যার ফলে একটা তোমার তরিৎ শক্তি উৎপন্ন হয় নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টুয়েলভ ধাতব পরিবাহিতে আধানের বাহক কে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান সি মুক্ত ইলেকট্রন তাহলে ধাতব পরিবাহিতে কিন্তু আধানের বাহক হচ্ছে মুক্ত ইলেকট্রন মানে মুক্ত ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় বলেই কিন্তু তোমার ইলেকট্রন ইলেকট্রন সরি কারেন্ট প্রবাহিত হয় মানে আধানটাকে বহন করে মুক্ত ইলেকট্রন আর কিন্তু যদি তরল হতো তাহলে কিন্তু সেখানে বাহক হতো তোমার এই যে মুক্ত আধান বা ধনাত্মক আধান পজিটিভ এই সরি নেগেটিভ আধান পজিটিভ আধান এই আধানগুলো মানে মুক্ত আধান তরলের ক্ষেত্রে হচ্ছে মুক্ত আধান আর মেটালের ক্ষেত্রে হচ্ছে মুক্ত ইলেকট্রন নেক্সট কোয়েশন নাম্বার থার্টিন এক অ্যাম্পিয়ার সমান কত মিলি অ্যাম্পিয়ার থার্টিনের কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে অপশান সি হাজার মিলি অ্যাম্পিয়ার নেক্সট কোয়েশন নাম্বার ফরটিন তরিৎ আধান ড্যাশ রাশি কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান এ স্কেলার কোয়ান্টিটি নেক্সট কোয়েশন নাম্বার ফিফটিন বাড়লো চক্র কোন নিয়মে কাজ করে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান বি বাম হস্ত মানে ফ্রেমিংয়ের লেফট হ্যান্ড রুল বাম হস্ত নিয়মে কাজ করে বাড়লো চক্র নেক্সট কোয়েশন নাম্বার সিক্সটিন অভ্র ইলেকট্রিক ইস্ত্রিতে ব্যবহৃত হয় কারণ কি অভ্র কি কারেক্ট অ্যান্সার হবে কি ষোলো ষোলো নম্বর প্রশ্ন সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি তাপের সুপরিবাহী কিন্তু তরিতের কুপরিবাহী তাই জন্য ইলেকট্রিক ইস্ত্রিতে ব্যবহার করে এমন কি অনেক ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতিতে কিন্তু ইউজ করা হয় যেহেতু তাপের সুপরিবাহী কিন্তু তরিতের কুপরিবাহী নেক্সট অ্যাকচুয়ালি কী হয় বলতো ইস্ত্রি তো গরম করলে তারপর আমরা জামা কাপড় প্রেস করতে পারি তো তাপের সুপরিবাহ বাহি মানে ওটা গরম হবে কিন্তু তরিতের সুপরিবাহী নয় মানে আমরা ধরতে পারবো সেই কারণে ব্যবহার করা হয় মাইকাকে সতেরো নাম্বার কোয়েশ্চেন দেখো বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেন্ট কোন উপাদান দিয়ে নির্মিত কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান বি টাংস্টেন দিয়ে নির্মিত নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটিন কোনটি তরিতের উত্তম পরিবাহী এইগুলোর মধ্যে কোনটা তরিতের উত্তম পরিবাহী কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান ডি লবণ জল মানে এনএসিএল প্লাস ওয়াটার হচ্ছে তরিতের উত্তম পরিবাহী নেক্সট কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন ফিলামেন্টের বৈশিষ্ট্য কি কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান সি উচ্চ রোদ এবং উচ্চ গলরাঙ্ক তো গলরাঙ্ক তো অবভিয়াসলি উচ্চ হতে হবে নইলে গলে যাবে ঝট করে আর উচ্চ রোদ কেন কারণ রোদ যদি কম হয় তাহলে ওর মধ্যে দিয়ে সব কারেন্টটা পাস করে যাবে তাহলে গ্লো হবে না বাল্বটা গ্লো করবে না যাতে সব কারেন্ট না পাস করে দেয় তাই জন্য রোদটাকে উচ্চ রাখা হয় যাতে গ্লো করে ফিলামেন্টটা নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি তরিৎ চালক বল পরিমাপ করা হয় কোনটার মাধ্যমে টোয়েন্টির কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান সি পোটেন্সিও মিটারের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় তরিৎ চালক বল নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান ধনাত্মক আধানে আহিত একটা পরিবাহীকে ভূ সংলগ্ন করা হলে কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান সি ভূপৃষ্ঠ থেকে পরিবাহিতে ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে কারণ কি ধনাত্মক আধানে আহিত মানে কি সেখানে ইলেকট্রনের ঘাটতি রয়েছে মানে পজিটিভ চার্জ ইলেকট্রনের ঘাটতি তাই ভূপৃষ্ঠ থেকে কিন্তু এই নেগেটিভ আধানগুলো এই পরিবাহীর মধ্যে চলে আসবে আর যদি পরিবাহীটা নেগেটিভ আধানে আহিত থাকতো তাহলে সেই পরিবাহী থেকে ভূপৃষ্ঠের দিকে কিন্তু ইলেকট্রন প্রবাহটা হতো নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি টু নিচের চারটি পদার্থ পরস্পর ঘষলে কোনটাতে সর্বদা ঋণাত্মক আধান উৎপন্ন হবে তো এটা না অ্যাকচুয়ালি একটা সিরিজ আছে তোমাদের ক্লাস এইটের বই একটু দেখবে ওখানে দেওয়া আছে পশম কাঁচ কাগজ এরকম করে বারোটা
মাথায় সবসময় পজিটিভ চার্জ সৃষ্টি হবে মানে ঘষলে যে স্থিত যদি উৎপন্ন হয় না চার্জ সৃষ্টি হয় তো বলা হচ্ছে যখন এই মানে এই শ্রেণীর যারা উপরে থাকে তাদেরকে সবসময় পজিটিভ চার্জে পাবো আমরা আর নিজের দিকে যারা থাকবে তারা হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ পাবো তাহলে এই যে চারটে আছে পশম কাঠ রেশম আর কাবো যেদের মধ্যে ফার্স্ট থাকে পশম তারপরে কাঠ তারপরে এই কাঠ না সরি তারপরে কাঁচ তারপরে কাগজ তারপরে রেশম তার মানে রেশম এই চারটের মধ্যে কিন্তু সব থেকে নিচে থাকে তার মানে অবভিয়াসলি রেশমে কিন্তু নেগেটিভ চার্জটা সৃষ্টি হবে কাঠের ক্যান্সার হবে অপশান সি রেশম এবং রেশমের নিচে আরও আছে রেশমের নিচে আছে কাঠ ধাতব পদার্থ তাই জন্য যদি কাঠ আর রেশমকে ঘস ঘষো তাহলে কিন্তু কাঠে নেগেটিভ চার্জ উৎপন্ন হবে রেশমে পজিটিভ হবে মানে রেশম যেহেতু এখানে উপরে হয়ে যাচ্ছে কাঠ রেশমের নিচে হয়ে যাচ্ছে ওকে মানে ফার্স্ট থাকবে পশ দেন থাকে তোমার কাঁচ দেন থাকে তোমার কাগজ দেন থাকে তোমার রেশম তার নিচে থাকে তোমার কাঠ ওকে তাহলে পশম কাঁচ কাগজ আর রেশমের মধ্যে রেশমে অবভিয়াসলি সবসময় নেগেটিভ চার্জ তৈরি হবে কারণ যারা নিচের দিকে থাকে তাদের মাথায় সবসময় নেগেটিভ হয় আর উপরের দিকেগুলোর মাথায় পজিটিভ হয় কিন্তু রেশম আর কাঠ যদি বলো তাহলে কিন্তু কাঠেই অলওয়েজ নেগেটিভ চার্জ সৃষ্টি হবে তো মনে রাখবে একটা জিনিস মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে লিস্ট আছে লিস্টটা একটু দেখে নিও তোমরা যে লিস্টটা বলে দিচ্ছি একটু লিখে নাও পশম এক নাম্বারে দু নাম্বারে কাঁচ তিন নাম্বারে কাগজ রেশম কাঠ তারপরে ছ নাম্বারে আছে মানুষের দেহ সাথে আছে তোমার ধাতব পদার্থ মানে যে মেটালগুলো হয় তারা আর আটে হচ্ছে এবোনাইট নয়ে গালা দশে হচ্ছে অ্যাম্বার এগারোতে রজন আর বারোতে সেলুলয়েড ওকে তো এই যে লিস্ট আছে এই লিস্টে যারা উপরে থাকে তাদের মাথায় পজিটিভ চার্জ সৃষ্টি হবে যারা নিচে থাকে তাদের মাথায় নেগেটিভ চার্জ সৃষ্টি হবে ওকে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি স্থির তরিদের পরীক্ষা ভালো হয় কোন ঋতুতে টোয়েন্টি থ্রির কারেক্ট অ্যান্সার কী হয়ে যাবে অপশান এ শীতকালে ভালো হয় নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর নিচের কোন যন্ত্রটি যান্ত্রিক শক্তিকে তরিৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান এ ডাইনামো হচ্ছে তোমার মেকানিক্যাল এনার্জিকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে রূপান্তরিত করে ওকে চলো এই পর্যন্ত ক্লাসটা ছিল ভালো লাগলে একটা লাইক অবশ্যই করে দিও এবং একটু কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো যদি ভালো লাগে তাহলে একটু শেয়ার করে সবার কাছে পৌঁছে দিও আর আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না নোটিফিকেশান বেলটা প্রেস করে রেখো চ্যানেলের অন্যান্য ক্লাসের আপডেট পেতে আর পিডিএফ ডাউনলোড করতে ইচ্ছুক হলে আমাদের আর পিপি এডুকেশনের টেলিগ্রাম চ্যানেল অথবা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন হতে পারো ডিসক্রিপশান বক্সে কিন্তু দুটোরই লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ওকে তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ক্লাসে টাটা